लोलराइजेशन में क्लास एक होल्ड करने आज ढिल तर अस्त बाहर बजे आ ओके सो जी खेल भराउंड टेन ओ क्लक हाँ बाबू हेलो 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 सर कंडीशन है हेन पकाउंट मेम आज ढिल आज भोलि आ हेलो 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 सुरू गो हेलो हेलो सुरू कर ल अब पैल सको अतापट जकस्टिक चैप्टर थ्री एकस्टिक में हमें पढ़् पर्ने टपिक्स यही हो ई को रिवर्बरेशन एब्जर्बसन अफ साउंड एंड एब्जर्बसन को पीछे सेविन ल दिस वन इज भेरी इंपोर्टेन्ट इन एक्जाम पॉइंट अफ भ्यू जहाँ जहाँ सोधी राख्या कोईसन हो डेराइव सेविन लो को रिट इज द रिनेसन बिट्विन volume of a hall intensity of sound and reverberation time ke bich ko relation ho ani acoustic of building kunai euta building auditorium design garda kheri tya avashyak parne acoustic kasto kismu hunu parcha sound distribution in an auditorium in an auditorium ah ah this is ultrasonic wave how can it be produced अल्ट्रासोनिक वेब के हो इसलिए कसरी प्रोड्यूस कर एंड देन वी हैव टू डिस्कस लिटल अबाउट द एप्लीकेशन अफ अल्ट्रासोनिक वेब जांच में तस्त यहाँ बा धेरे सोने समेन तर अब यहाँ सेविन लि इंपोर्टेन्ट रन बाई वन ये तो प्लस टू में पढ़ी सकता कुरो लैंग्वेज मत खास एक्सप्रेसन डेरिवेसन के सेविन ल में अलग हम डेरिवेसन छोड़ने लैंग्वेज मत हो हेलो इको को यो प्लस टू में शायद स्लाइडली पढ़े होने बिग अब्सटैकल को अगड़ी क्लिफ वाल को अगड़ी हम बोले सुनियो 
के रे आमी बोलियो माने अब ते आमीले बोले को साउंड चाहिँ अ ए के समय पछाडी सुनिन्छ फेरि के समय पछाडी सुनिन्छ फेरि के समय पछाडी सुनिन्छ भनेको दो द इन्टेंसिटी अफ साउंड गोज अन डिक्रीजिंग द दैट साउंड क्यान बी हियर सो मेनी टाइम if the distance between the uh, obstacle and the source of sound is uh, more than 17 meter ra bhane garcha esari repeatedly eutai sound jasto maile boli rahechu ra kunai wall ko agadi ubiera bhane aba tyo wall ra mero bich ko distance chai more than 17 meter bhayo bhane maile bolera cut off gareko sound pani repeatedly हमी सुनी रखो यो फेनोमेन के दिस रिपिटेशन अफ साउंड फ्रम अ डिस्टेंट अब्जेक्ट इज कल्ड इको वास्तव में के होता मैं बोलने बितीक साउंड अब्जर्वर ने सुन अो साउंड उ वाल तीर जी सर्टेन टाइम पाड़ी फर्क अो अब्जर्वर कहाँ आईपुग रेक्स्ट टाइम सुनि रिपीट हो साउंड रि मैं बोलना रोको साउंड अब रिपीट हो रि फिर कई समय पाड़ी तो साउंड उत्ता वाल तीर जर्क फिर आँच फिर रिपिटेडली साउंड सुनि इसी यो रिपिटिशन अफ साउंड फ्रम अ डिस्टेंट अब्जेक्ट इज कल्ड इको रो कैन बी अब्जर्व ओन्ली वेन द डिस्टेंस बिट्विन द सोर्स अफ साउंड एंड द अब्सटैकल इज मोर देन सेवेन्टीन मीटर ये हम क्याकुलेसन कर अब इसी इको रि फ्रिक्वेन्टली रिपिटेडली सुन रिस्टिंग साउंड भी सुन क्या हम ह्यूमेन इयर नर्मल इयर यो रहा इंसिडेन्ट होने साउंड इनर्जी सपोज दुईटा साउंड इनर्जी छउंड ह्यूमेन इयर में इंसिडेन्ट भैर रो दुईटा साउंड बीच को टाइम इंटरवल मोर देन वन बाई टेन सेकेंड भो तो दुईटा साउंड हम क्लियरली सुन रफ द टाइम इंटरवल बिट्विन द टू साउंड इंसिडेन्ट अन द ह्यूमेन इयर इज लेस देन वन बाई टेन सेकेंड रो भो तस्तो दुईटा साउंड हम क्लियरली सुंदन रिकज अफ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिंग हियरिंग रसिस्टेन्स अफ हियरिंग भाई कुछ एवं साउंड क्लियरली सुन्न पर्यटन रर्क साउंड तैंर आई राख ह्यूमेन इयर में रुईटा साउंड बीच को डिस्टेन्स टाइम इंटरवल यदि मोर देन वन बाई टेन सेकेंड भो दुईटा साउंड हम क्लियरली बुझने तरीका बुझने ढंग ने सुन अब होने इफ द टाइम इंटरवल बिट्विन सच टू साउंड इंसिडेन्ट अन द ह्यूमेन इयर इज लेस देन वन बाई टेन सेकेंड देन दैट कैन नट बी अब्जर्व क्लियरली दुईटा साउंड हम क्लियरली सुन सकते तेल के ड्यू टू पर्सिस्टेन्स अफ हियरिंग रहाँ वास्तव में के होता भादा खेल कुछ एवं सोर्स साउंड निस्को तो साउंड वाल तीर गए अरे मानो यहाँ 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 एटा सोर्स यहाँ वाल यहाँ यो सोर्स निस्क साउंड वाल तीर गए री भेलोसिटी ले वाल में स्ट्राइक कर रिफ्लेक्शन भर फर्क आयो अपीड ले भी स्पीड ले अब तो साउंड यहाँ देखि यहाँ यहाँ देखि यहाँ के रे उसको सोर्स अफ साउंड देखि अफ साइकल में पुगे फर्क यहाँ आसे कवर करने टोटल डिस्टेन्स हम टू एक्स हो रउंड को भेलोसिटी भी भैद टाइम टेकन बाई द साउंड टू गो फ्रम द सोर्स अफ साउंड एंड रिच टू द अफ साइकल एंड देन रिटर्न बैक टू द सोर्स अफ साउंड और लिस्नर लाई टी मैंने हो टोटल कवर कर डिस्टेंस यक्स प्लस यक्स टू एक्स बाई भी रेस का हम दैट डिस्टेंस यक्स मस्ट बी इक्वल टू भिटी बाई टू हो रहा था ठा भेलोसिटी अफ साउंड इन इयर कति थ्री थर्टी टू मीटर पर सेकेंड रहा टाइम इंटरवल फोर क्लियर साउंड अथवा हमीर साउंड क्लियरली सुन्न को लगी टाइम इंटरवल टी चाहे मोर देन टे वन बाई टेन सेकेंड हो रब टी को भैल्यू वन बाई टेन राखने वाले एटलिस्ट यक्स मस्ट बी इक्वल टू कति होने वो भादा खेल सेवेन्टीन मीटर रर्थ कमती में अब्साइकल रोर्स अफ साउंड बीच को डिस्टेन्स रोर देन टेन से सेवेन्टीन मीटर अथवा एटलिस्ट सेवेन्टीन मीटर भो साउंड हमी 
त्यो सोच बारे निस्के को सामने हमें क्लियर दे सुन चाओ रा त्याग के बन्चा रा इको बनिंचा देन एंड्स फॉर एन इको टू बी हियर्ड क्लियरली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड रिफ्लेक्टर सुद बी सेवेंटीन मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टर एंड ऑब्जर्वर इज लेस देन सेवेंटीन मीटर यदि तो ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टर बीच को डिस्टेंस है लेस देन सेवेंटीन मीटर भाई देवने के वाला था द इको कैन नॉट बी हियर क्लियरली आवाज आमी सुन जाऊं तरह तेस्तो साउंड से क्लियरली आमी सुनना ही नहीं इको से क्लियरली सुनना सही नहीं ना द नॉलेज ऑफ इको कैन बी यूज फॉर वेरियस परपोजेस फॉर एग्जांपल इन सोनार टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक लाइक अंडरवाटर रॉक आइसबर्ग वेल एट्सेक्ट्रा सिमिलरली इट कैन बी यूज इन राडर र भने को अर्थ कुने ये वटा सोर्स बाटा साउंड इमिट करें जा र तेस्तो साउंड जा अगाडी बढ़े र कहीं आपु अगाडी तो मोशन में चा सोर्स र आपु अगाडी बिग ऑब्स्टेकल आय रहा चा आइसबर्ग चा वेल चा रॉक चा अंडरवाटर भने जाइ त्यां बाटा रिफ्लेक्ट भागो साउंड लाइचे हमेंले साउंड बाटा इको ऑब्जर्वर तेस्ते राडार बनने पर नहीं चाह, एयरपोर्ट में चाहे, एयरपोर्ट में चाहे यो यूज़ होने चाह, एरोप्लेन आय रहा चाह, रा एलोपेन कुन वेलोसिटी में कुन डिरेक्शन में आय रहा चाह, तेला डिटेल करना चाहे, ये तब बाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स बाटा इमिट करें चाह, तो ऑफसाइकल प्लेन में उन डिस्टेंस में छा को कुन डिरेक्शन में मूव भाई रहा था तेला हमी डिटरमाइन करना सकते हो रा ऐसे री इको को नॉलेज चे हमी सोना राडार में यूज़ करना सकते हो रा और को रिवर्बरेशन हेलो सुनने जा है ना हेलो सुनिए हेलो सर सुनिए हाँ अब रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन प्लस टू में अपनी अलग दिन पढ़ेगा र साउंड प्रोड्यूस बाया रे अमिले त्यह मानो मैले बोली राचु मैं ये उटा सोर्स ऑफ साउंड पनी हो ऑब्जर्वर पनी हो मैले सुनी पनी राखे आचु क्यों कर राखे रे अली बुजुर्ग लाय सजीलो वाला मो बोली राचु त्यह साउंड प्रोड्यूस बाया रा चाव रा रूम में रा अब क्या बात है वन्ना केरी अब द ऑब्जर्वर पनी को मैले बोलेगा बेला directly त्यो sound zero instant of time में त्यो sound सुनीं जा अनि और को क्या रुक रहे हैं मुझे त्यो sound जा अगाडी board सा आ room को wall में ceiling में floor में आ त्यां बहुत को जोन अदर और उन material अर में जो reflection बायरा फर्क इन जा फेरी मौका आए पुक्चा अथवा फेरी observe का आए पुक्चा रा त्यो sound next time सुनीं जा तो इसका इंटर ये उटा room मित्र पूरे सोर्स ले बाटा साउंड प्रोड्यूस भाई रहा था मैंने अब त्यां बस ने लिसनर ले साउंड सुन था दो ही किसी ले ये उटा के था डायरेक्ट साउंड और को के रिफ्लेक्टेड साउंड मैंने को डायरेक्ट सोर्स बाटा निश्चित को साउंड पनी ये ऑब्जर्वर ले सुन था मैंने अब तो सोर्स बाटा निश्चित को साउंड अब सोर्स � इस तरह करे रहते हैं हमारे रिफ्लेक्शन बाहरा हो चाहे तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव अब फेरी तो ऑब्जर्वर को जो ईयर में इस तरह करे वाले फेरी तो साउंड सुनी चाहते हैं क्योंकि साउंड वेव रिसीव बाय लिस्टर सिटिंग इन अ रूम आर ऑफ टू टाइप्स ये उटा चाहे डायरेक्ट वेव और को रिफ्लेक्टेड वेव अब क्या मैं डिपेंड होला दैट डिपेंड अपन द कॉम्बाइन इफेक्ट ऑफ दिस टू सेट अप हुए जो डायरेक्ट हुए वो रिफ्लेक्टेड हुए वो इन्हीं अर्को कॉम्बाइन इफेक्ट को कारण लेकर दा तो रूम में बहुत ने अब जब बार ले चाहिए अब साउंड सुनने बहुत तो इसको क्वालिटी तो इसमें डिपेंड होन्चा र रा सोर्स ऑफ साउंड बाटा साउंड निश्चित नहीं बिती के डायरेक्ट साउंड सुन सा बने और फेरी तय साउंड तय तथा वाल में गायरा रिफ्लेक्ट बायरा अनि फेरी ऑब्जर्वर को कान में आए पुक्ता सुना फेरी तय साउंड सुनीं सा बनाई को आरता के उन तब बनाकरी the reflected sound wave can be observed only after a certain time interval 
भने को डाइरेक्ट वेव डाइरेक्ट साउन्ड वेव चाहिँ त्यो लिसनर को कानमा परेको केही समय पछाडी बल्ल रिफ्लेक्टेड साउन्ड वेव चाहिँ त्यो अब्जर्भर कहाँ आइपुग्छ दिस डिले बिटवीन द डाइरेक्ट एन्ड रिफ्लेक्टेड साउन्ड रिजल्ट इन द डिस्टर्शन एन्ड डिसओरिएन्टेसन अफ क्वालिटी अफ साउन्ड यसरी कुनै एउटा रुम भित्र सोर्स अफ साउन्ड पनि छ लिसनर पनि छ भने सोर्स अफ साउन्डबाट निस्केको साउन्ड र अब के अरे त्यो अब्जर्भरले एउटा डाइरेक्ट सुन्ने भयो एउटा रिफ्लेक्सन भएर आएको सुन्ने भयो यो दुईटाको कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट र रिफ्लेक्टेड साउन्डको कारणले गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट चाहिँ को के को रूपमा निस्किन्छ द्याट रिजल्ट इन द डिस्टर्सन एन्ड डिस ओरिएन्टेसन अफ क्वालिटी अफ साउन्ड साउन्डको क्वालिटी को डिसओरिएन्टेसन डिस्टर्सन चाहिँ पाइराखेको हुन्छ बिकज अफ डिफ्रेन्ट इन्स्टेन्ट अफ टाइम एट विच द साउन्ड स्ट्राइक द अब्जर्भर्स इयर र अब्जर्भरको कानमा चाहिँ जुन साउन्ड एउटा डाइरेक्ट साउन्ड एक समयमा स्ट्राइक गर्छ रिफ्लेक्टेड साउन्ड अर्को समय त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी अफ साउन्डको डिमा डिस्टर्सन आउँछ डिसओरिएन्टेसन आउँछ र अब कुरो के आयो इफ द डिस्टेन्स बिटविन अब्जर्भर एन्ड रिफ्लेक्टर इज मोर देन सेभेन्टी सेभेन्टिन मिटर देन द टू साउन्ड क्यान बी अब्जर्भ क्लियरली र द्याट इज नोन एज इको र भनेको अब त्यो रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्टर र सो त्यो अब्जर्भर बिचको डिस्टेन्स चाहिँ मोर देन सेभेन्टिन मिटर भइदियो भने अब त्यो साउन्डलाई हामी चाहिँ क्लियरली दुईचोटि सुन्छौँ एकचोटि डाइरेक्ट साउन्ड अर्को केही समय पछाडि रिफ्लेक्टेड साउन्ड क्लियरली हामी दुईचोटि सुन्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ र त्यसलाई हामी इको भन्छौँ तर अब यहाँ कम्प्लिकेसन के आइदियो त भन्दाखेरि इफ द डिस्टेन्स बिटविन अब्जर्भर एन्ड रिफ्लेक्टर इज लेस देन सेभेन्टिन मिटर यदि त्यो अब्जर्भर र रिफ्लेक्टर बिचको डिस्टेन्स लेस देन सेभेन्टिन मिटर भइदियो भने द टाइम इन्टरवल बिटविन द डाइरेक्ट वेभ एन्ड रिफ्लेक्टेड वेभ टु रिच द अब्जर्भर इज लेस देन वान बाई टेन सेकेन्ड भनेको जसो डाइरेक्ट साउन्ड जुन टाइममा चाहिँ अब्जर्भरले सुन्छ त्यसको वान बाई टेन सेकेन्ड भन्दा थोरै इन्टरभलमा नै रिफ्लेक्टेड साउन्ड पनि त्यो अब्जर्भर कहाँ आइपुग्छ जसले गर्दाखेरि त्यस्तो दुईटा साउन्डलाई हामी इकोमा जस्तो क्लियरली सुन्न सक्दैनौँ डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ र बिकज त्यसलाई के भन्ने पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ भन्ने बिकज अफ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ साउन्ड पर्सिस इन द रुम फोर सम टाइम इभन आफ्टर द साउन्ड हेज स्ट कुनै सोर्सबाट साउन्ड प्रोड्युस भयो र त्यो साउन्ड कटअप भएको केही समयसम्म अब साउन्ड कटअप भयो भने प्रोडक्सन हुने बित्तिकै अब्जर्भरले एकचोटि त सुन्यो तर रिफ्लेक्टेड साउन्ड चाहिँ केही समय पछाडि मात्रै अब्जर्भर कहाँ आइपुग्छ भनाइको अर्थ त्यो सोर्स अफ साउन्ड बाट निस्केको साउन्ड कटअप भएको केही समयसम्म त्यो रुममा चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ रहिरहन्छ एन्ड दिस फेनोमेन अफ लिङ्गरिङ अफ साउन्ड आफ्टर द सो सोर्स ह्याज ह्याज बिन कटअप इन द रुम इज कल्ड रिभरबेरेसन भनाइको अर्थ कुनै एउटा रुममा चाहिँ सोर्स अफ साउन्ड छ त्यसबाट साउन्ड निस्क्यो जुन प्रोडक्सन भएको साउन्ड चाहिँ प्रोडक्सन भएको साउन्ड चाहिँ के अरे अब्जर्भरले एउटा डाइरेक्टली सुन्यो भने अब अर्को त्यही साउन्ड चाहिँ केही समय पछाडि रिफ्लेक्सन भएर आएर सुन्यो भनाइको अर्थ सोर्स कटअप भएपछि पनि त्यही साउन्ड चाहिँ रुमभित्र केही बेर रहिरहन्छ केही बे बिकज अफ रिफ्लेक्टेड साउन्ड र त्यो दिस लिङ्गरिङ दिस फेनोमेन अफ लिङ्गरिङ अफ साउन्ड आफ्टर द सोर्स ह्याज बिन ह्याज बिन कट अफ इन द रुम इज नोन एज रिभरबेरेसन र टाइम ग्याप बिटविन द डाइरेक्ट साउन्ड एन्ड रिफ्लेक्टेड साउन्ड अप टु मिनिमम अर्डिनेट लेभल इन द रुम इज कल्ड रिभरबेरेसन टाइम फेरि यहाँ के विचार गर्नु पर्यो भने रिफ्लेक्टेड साउन्ड के फेरि यहाँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो रिफ्लेक्टेड साउन्ड कतिजना सुन्ने त के सधैँभरि त्यो साउन्ड सुनिरहन्छ त सुन्दैन किनभने रिफ्लेक्टेड साउन्डको इन्टेन्सिटी घट्दै जान्छ र एकपल्ट आउँदा रिफ्लेक्सन भएर आएको साउन्डको इन्टेन्सिटी अलिक कम होला नेक्स्ट टाइम रिफ्लेक्सन भएर आएको साउन्डको इन्टेन्सिटी अझै कम होला त्यस कारण चाहिँ अब हाम्रो इयरले कम्तीमा कम्ती पनि कुन इन्टेन्सिटीको साउन्ड सुन्छ र त्यसलाई के हुन्छ भने अब मिनिमम अडिबिलिटी भन्छ र नर्मल ह्युमेन इयरको लागि चाहिँ साउन्ड इन्टेन्सिटी टेनको पावर माइनस ट्वेल्भ वाट पर मिटर स्क्वायर छ र साउन्डको फ्रिक्वेन्सी वान किलो हर्ड छ भने त्यो साउन्डलाई मात्रै इयरले डिटेक्ट गर्छ त्योभन्दा सानो इन्टेन्सिटी भएको साउन्डलाई 
ईयर ले डिटेक्ट कर दे ना तलाय मिनिमम ऑडिबिलिटी बन सा रा मिनिमम ऑडिबिलिटी बने को अर्थ हम ये उटा रूम में सब सोर्स बाटे साउंड प्रोडक्शन भायो रा डायरेक्ट साउंड सुनियो रा रिफ्लेक्शन भागो साउंड पनी सुनी रखे आज सा तर रिफ्लेक्शन भागो बाहर आको साउंड को इंटेंसिटी ये उटा मिनिमम लेवल मिनिमम ऑडिबिलिटी बाया वाले तो साउंड लाइन सुनना सकी ना अरे अब वो कुछ क्या है वो the time gap between the direct sound direct sound को तीखे रह सुनियो अरे reflected sound जून चाहिए observer ले सुनी रह क्या था अरे तेज को कम थी मैं मैं अब अपनी तेज को ये उटा minimum intensity होनु पड़े minimum audibility level होनु पड़े माने तो साउंड सम्मा तो observer ले सुनना सकता अरे इस तो gap लाइक के बनने तो बना reverberation time रा बास्ता में रिवर्वेशन टाइम डिपेंड्स अपन डी साइज़ ऑफ़ डी रूम एरिया ऑफ़ डी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड डी नेचर ऑफ़ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट इन डी वॉल सीलिंग एट्सेट्रा बने को ये उटा रूम को रिवर्वेशन टाइम अलग अलग सेविंग लॉ यहाँ अप्लाई करने पर नहीं होता ये उटा रू कति बर्चन का लिंगरिंग बाहर बस था तो रिवर्बेशन टाइम मने को त्यो त्यो रिवर्बेशन टाइम चाहिए यो डिफरेंट फैक्टर में डिपेंड होना चाहिए उटा एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस त्यो साउंड रिफ्लेक्ट करने सरफेस को एरिया को त्यो तेजला डिपेंड होना चाहिए और को नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल ऑन द रा अब ये दे अमेर ले ये उटा रूम मित्रा बाको साउंड डेंसिटी रा टाइम बीच को ग्राफ ड्रॉ करने वाले ये उटा सोर्स बाटा कंटिन्यूअसली साउंड ये ये उटा सोर्स बाटा साउंड प्रोडक्शन माय वाले रा सोर्स बाटा साउंड प्रोडक्शन माय कटअप बाय रा सोर्स बाटा साउंड निश्चित आ पहली तो साउंड डेंसिटी कम होन्चा इस कारण से ये उटा सोर्स बाटा साउंड एनर्जी कंटिन्यूअसली निश्चित बने शुरू में साउंड डेंसिटी कम होना तरह जति जति टाइम बढ़ गई गयो तति तति क्या रिफ्लेक्टेड साउंड वो इतनी ऑब्जर्व कर का आई पूछा तो इस कारण से त्यो साउंड लाइट से सोर्स बाटा कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन वही रखे बने रूम भीतर वको साउंड � अब आप सोर्स लाइक कटअप करें, सोर्स ऑफ साउंड लाइक कटअप करें, क्या मतलब साउंड नीचे की ना बंद ना हो, मने चाहिए, अब तेज को साउंड इंटे डेंसिटी तक घोड़ सा, तेरा घोड़ दे घोड़ दे घोड़ दे घोड़ रहा, ये उटा मिनिमम ऑडिबिलिटी रेंज सम्मा, अथवा ये उटा मिनिमम बैलू सम्मा साउंड डेंसिटी न अब ये उटा मिनिमम बैलू पुके पची अब त्यो साउंड ला हमी सुनना सकता ही ना मने को हर तरह से हमरो यो टाइम में चाहे साउंड इंटेंसिटी रूम इतना मैक्सिमम त्यो तरह यो टाइम में चाहे यो टाइम में बीले रिप्रेजेंट करने पॉइंट बीले रिप्रेजेंट करने टाइम में चाहे साउंड डेंसिटी को रेंज आ तो य माने अब यो सी देखी बी सम्मा पुकड़ा कती टाइम लीन जाता त्यो टाइम लाइक ही बन्सा रिवर्बरेशन टाइम अतवा फेरी मौसी चली बनी आज ये उटा रूम में सोर्स बाटा साउंड साउंड कंटिन्यूअसली इमीट बाहर आ चा माने शुरू में और रियर फेज में त्यो रूम में भागो साउंड डेंसिटी कम होला कम साउंड मतलब � रायो उटा तो डायरेक्ट साउंड सुनता है तो रिफ्लेक्टेड साउंड पनी अब दरगाह आई पुक्ता पर कई समय पर चाली सपोज ओसी डिस टाइम ले रिप्रेजेंट करने टाइम में आता है क्या वाला था ओसी डिस्टेंस ले रिप्रेजेंट करने टाइम में आता है तो रूम को साउंड तो मैक्सिमम होना है रायो यानी रायों साउंड � डायरेक्ट साउंड कटा बाया बने पर नहीं रिफ्लेक्टेड साउंड को कारण लेकर ना तो ऑब्जर्वर लेते कई बेर को लागी साउंड सुन जा माने को तो क्या रिफ्लेक्टेड साउंड को इंटेंसिटी तेज को तो ही अब ये उटा मिनिमम ऑडिबिलिटी पुगीन जाले 
कई बेर को लगी तो रूम में अगि सोर्स निस्को साउंड कंटिन्ू रहो टाइम लपोज पॉइंट बी लिप्रेजेंट करने टाइमसम चाहिए अगि सोर्स कटअप भैस अब्जर्व करें यो डिस्टेंस बीसी लाइक के बंद सा रिवर्बरेशन टाइम रा रिवर्बरेशन टाइम रा अब कुरो क्या है यो हेलो सुनने जाओ अधूरा साफ़ सुनने जाओ आह अब रिवर्बरेशन टाइम मनी को क्या रही था तब मनी को ये उटा रूम में सोर्स बाटा साउंड नहीं किया रे बुरा पूजी आई ना रूम में सोर्स बाटा साउंड नहीं किया ते रूम में बस एको लिस्नर ले ऑब्जर्वर ले चाहे दो ही टा के रे साउंड सुन सा तर दो ही टा कारण ले ये उटा चाहे डायरेक्ट साउंड को उसको कैमरा पड़े ना और को रिफ्लेक्टेड साउंड उसको कैमरा पड़े ना रा अब कुल क्या है वो बंदा के रे अब जो सोर्स बाटर निश्चय को साउंड डायरेक्ट साउंड लिस्नर को कैमरा क र रिफ्लेक्टेड साउंड से कुन टाइम में आए पुगो तो ये थी तो दो इटा को टाइम इंटरवल तो दो इटा इंस्टेंट ऑफ टाइम को इंटरवल से ही वन बाय टेन सेकेंड मंदा बड़ी वही दियो मने इको उनसे तो रात में वन बाय टेन सेकेंड मंदा वन बाय टेन मने सेकेंड मने को परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग र टाइम फॉर केरे टाइम � so that it can be, it can hear the sound clearly. रहा वने को human ear ले sound like clearly सुनना को लगी चाहिए अब कम्ती में अपनी one by ten second को time interval gap होने पर दो इटा sound like clearly सुनने हो बने अ तेज़ को अर्थ तो ही अब यदि तो observer को angle में observer को कान में पड़ने sound ये उटा direct sound हुआ ये उटा reflected sound हुआ तो दो इटा बीच को चाहिए gap चाहिए one टाइम गैप सही वन बाय टेन सेकेंड मंदा बड़ी वही दो बने इको उनसा तर कम वही दो बने तेरा साउंड तो सुनसा तर क्लियरली सुन नहीं रहा रह तेरा रिवर्बरेशन बन्सा अब रिवर्बरेशन टाइम बने को क्या रहा मना करी ये उटा रूम में सोर्स ऑफ साउंड बाटा जोन सोर्स बाटा साउंड इमीड बाय रहा था तो साउंड तो रूम में बको साउंड से क्रमशः बढ़ गई जान सा और टाइम पुगेरा कांस्टेंट नहीं सा मतलब को शुरू में तो डायरेक्ट साउंड मतलब सुनते हो तो इस टाइम से साउंड को इन इंटेंसिटी डेंसिटी कम होती हो तरह तो इन केस समय बीते ही गए मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड पर नहीं अब्दर वर्ग का आईपुट से तो इस ट बने कटा भुने भी थी के साउंड तो आप उन्हें पढ़ने हो साउंड ना सुनने पढ़ने हो तो आप अपने तो रूम में बस ने लिस्नर ले आप जब बार ले सर्टेन टाइम को लागी तो साउंड चाहिए अब सुनी रहा था बने को अर्थात है जतिंजाल तो साउंड को इंटेंसिटी अब मिनिमम ऑडिबिलिटी रेंज बंदा ले सुनाई ना � Rava, the desirable value uh, of reversion time for music is 1 second to 2 second, but speech is 0 0.5 second to 1 second. For clear audibility of speech or music inside a room, it is necessary that. Rava, I mean, if you use a room, you can use a room, you can use a room, you can use a room. Music, you can display a room, you can use a room. अथवा चाहे क्लासरूम अथवा चाहे स्पीच को लागी थे तो रूम यूज करा ऐसा कि त्यों अनुसार रिवर्बरेशन टाइम अलग अलग आ सकता पड़ता है हमें लेके पता लगा था मने अब म्यूजिक को लागी स्वीटेबल रिवर्बरेशन टाइम चाहे वन सेकेंड टू टू सेकेंड होने चाहिए जब कि अब स्पीच को लागी स्वीटेबल रिवर्बरेशन टाइम पाऊनो को लागी रिवर्बरेशन टाइम पनी डिफरेंट होना डिफरेंट होना जस्तो म्यूजिक को लागी रिवर्बरेशन टाइम वन सेकेंड टू टू सेकेंड बाय बने बेस बाय रा बने को रिवर्बरेशन टाइम यो डिपार्ट कर चो तारा स्पीच को लागी तो रूम को रिवर्बरेशन टाइम चाहिए क्यों ने वो 
त्यो भन्दा कम 0.5 सेकेन्ड टु 1 सेकेन्ड हुन्छ त्यसकारण त्यो रुम कुन पर्पोजले युज गरिरहेको छ जस्तो तिमीहरु सिभिल सिभिल इन्जिनियर रुम र के ऑडिटोरियम बनाएको छ कि सिनेमा हल बनाएको छ कि कुनै स्पेस दिने हल बनाएको छ कि कत्रो छ साइज त्यो अनुसार चाहिँ अब रिभर्बरेशन टाइम कति मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्ला र अर्को कुरा के भयो भने अब फर क्लियर अडिबिलिटी मैले अस्ति पनि केही भनेको छ अब एउटा कुनै कुनै सिनेमा हलमा इन्जिनियरले डिजाइन गर्यो इक्विपमेन्ट राख्यो सिनेमा रिले रिलिज हुन थाल्यो तर त्यहाँको साउन्ड क्लियर सुनिदैन र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो रिभर्बरेशन टाइम अथवा त्यसको डिजाइनिङमा केही डिफेक्ट भयो भन्न सक्छौँ र अब त्यहाँनिर जुन साउन्ड सेटअप छ त्यहाँको सोर्स कसरी राखेको छ अनि एब साउन्ड एब्जर्बिङ मेटेरियल कसरी राखेको छ त्यो अनुसार चाहिँ अब कुनै हलमा चाहिँ साउन्ड क्लियरली सुनिन्छ तर अर्को कुनै हलमा साउन्ड क्लियरली सुनिँदैन त्यसकारण क्लियर अडिबिलिटीको लागि चाहिँ अब कुनै एउटा रुम भित्रको क्लियर अडिबिलिटी लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले काम गरिरहेको छ र स्पिच पर्पोजको लागि त्यो रुम युज गर्ने हो भने रिभर्बेसन टाइम कम अलिकति कम भए पनि फरक परेन तर म्युजिक पर्पोजको लागि रुम युज गरेको छ भने रिभर्बेसन टाइम अलिकति हाई हुनुपर्छ र फोर क्लियर अडिबिलिटी अफ स्पिच अर म्युजिक इनसाइड अ रुम र कुनै एउटा म्युजिक अथवा स्पिच रुम भित्र छ र त्यसको क्लियर अडिबिलिटी लागि यो यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ इच सेपरेट नोट गिभ सफिसियन्ट इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इन एभ्री पार्ट अफ द रुम जस्तो सोर्सबाट साउन्ड त निस्क्यो अब रुम त ठुलो छ र अगाडि बस्ने अब्जर्भरले चाहिँ बढी साउन्ड सुन्छ र पछाडि बस्ने अब्जर्भरले कम साउन्ड सुन्छ र यदि हामीहरूले त्यहाँ मेकानिज अरू कुनै न सिस्टम बनाएका छैनौँ भने किन सोर्स त अगाडि छ सोर्सबाट निस्केको साउन्ड चाहिँ अब के अरे फ्रन्ट लाइनर अब्जर्भरले बढी सुन्छ तर ब्याक लाइनर अब्जर्भरले कम सुन्छ त्यसको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्यो त भन्दाखेरि यदि क्लियर अडिबिलिटी चाहिने हो भने म्युजिकको स्पिचको हरेक सेपरेट नोट साउन्ड वेभलाई नोट भनेको वेभ हरेक सेपरेट साउन्ड वेभको चाहिँ सफिसियन्ट इन्टेन्सिटी हुनुपर्यो इन एभ्री पार्ट अफ द रुम भनेको ब्याक लाइनरहरूको लागि पनि साउन्ड इन्टेन्सिटी जति छ अगाडिको लागि पनि साउन्ड इन्टेन्सिटी उति नै हुने गरी चाहिँ अब त्यहाँ के अरे सफिसियन्ट इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड हुने गरी चाहिँ त्यहाँ मेकानिज बनाउनु पर्यो अर्को कुरो इच नोट सुड डाई डाउन रेपिडली बिफोर द मेक्सिमम एभरेज इन्टेन्सिटी ड्यू टु नेक्स्ट नोट हर्ड बाइ द लिस्नर र लिस्नरले जस्तो साउन्ड प्रोडक्सन गर्ने जुन सोर्सबाट निस्केको डिफ्रेन्ट नोट डिफ्रेन्ट साउन्ड वेभहरू चाहिँ हुने भयो र एउटा साउन्ड हुँदाहुँदै अर्को साउन्ड पनि त्यहाँनिर आइपुग्यो भने त त्यो अब्जर्भरले क्लियर साउन्ड सुन्दैन र डिस्टिङ साउन्ड चाहिँ सुन्दैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो हुनुपर्यो हरेक साउन्ड वेभ चाहिँ जुन लिस्नरको कानमा पर्दाखेरि एउटा कम्प्लिटली डाई आउट भएपछि के अरे कटअप भएपछि बल्ल अर्को साउन्ड चाहिँ अब त्यहाँ के अरे अब्जर्भरको कानमा पर्यो भने दुईटा साउन्डलाई हामी क्लियरली सुन्छौँ त्यस कारण के हुने भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रि रिक्विजिट्स हल राम्रो हुनलाई अब साउन्डको एस्पेक्ट एस्पेक्टमा राम्रो हुनलाई के हुनुपर्यो भने इच नोट सुड डाई डाउन रेपिडली र भनाइ गर्छ साउन्डको हरेक वेभ चाहिँ अब रेपिडली ड्राई के अरे के अरे कटअफ हुनुपर्छ बिफोर द मैक्सिमम एवरेज इंटेन्सिटी ड्यू टू नेक्स्ट नोट अर्क साउंड वेब को मैक्सिम एवरेज इंटेन्सिटी तो लिस्नर को कान में पर्न भाग अगड़ी अगिल साउंड वेब को अब जो इफेक्ट हो तो डाई आउट होगा दैट इज द कंडीसन अभी अर्क के भादा खेल यो दुईटा कुरा हमें मेन्टेन गये बल्ल अब हल भि बस्ने हर एक अब्जर्भर ने साउंड क्लिटली सुन यहाँ सिविल इंजिनियरले अथवा चाहिँ अरू कुनै इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छेले अब एउटा रुम डिजाइन गर्नु छ के पर्पोजको लागि स्पिचको लागि हो कि अरू म्युजिकको लागि हो कि अरू कुनै पर्पोजको लागि पहिले त त्यो छुट्याउनु पऱ्यो त्यसको लागि रिभर्बेसन टाइम कति आवश्यकता पर्छ त्यो पनि डिटरमाइन गर्नुपऱ्यो र त्यहाँनिर यस्तो मेकानिक यस्तो सेटिङ हुनुपऱ्यो ताकि अब हलको जुनसुकै पार्टमा पनि इन्सिडेन्ट हुने साउन्ड इन्टेन्सिटीको इक्वाल के अरे 
एमाउंट होने पर साउंड इंटेन्सिटी इक्वल होने को अर्थ यहाँ रिफ्लेक्शन भर हो डाइरेक्ट साउंड गए हो कुछ तरीका हो साउंड तो हल को एटा पार्ट में साउंड को इंटेन्सिटी जी अर्क पार्ट में साउंड इंटेन्सिटी उत्ती नई होने पर्च अर्क कुरो यहाँ रो हल भि ये तो होगा जो अब्जर्वर बस तो अब्जर्वर को कान में पर्ने एटा साउंड कंप्लिटली डाई आउट भाई अब कंप्लिटली कटअप भाई बल्ल अर्क साउंड तैंर पुगोस् रही मत तो लिस्नर ने अब प्लिजेंट फील कर क्लियर साउंड सुनिन्न रोक कुरो एकस्टिक अफ बिल्डिंग हेलो हेलो हजर सर सुनिंद एकस्टिक अफ बिल्डिंग हम इंट्री नहीं ढिल आज कति बजेसम फुर्स आज सकने सकता पढ़ाऊम के साढ़े बाहर बजे समय कर सर ते पे यो इलेक्ट्रिकल हेरा एसेसमेंट दिन रेडी हो साढ़े बाहर समय सको कुरो के भादा खेल एक्स्टिक अफ बिल्डिंग दिस ब्रांच अफ फिजिक्स विल डील अबाउट द प्रोसेस अफ जेनेरेशन द ब्रांच अफ फिजिक्स विल डील अबाउट द प्रोसेस अफ जेनेरेशन रिसेप्सन प्रोपेजेशन अफ साउंड इज कल एक्स्टिक एक्स्टिक अफ बिल्डिंग लाई डिस्कसन करने बेला में अब होना तो यह इंजीनियरिंग को अरुण पार्ट में डिस्कसन हो फिजिक्स में तो यह प्राइमरी स्टेज को कुरा मत मैं कर सब इंजीनियरिंग फील्ड को मैं ता चाहिए रहा के जाने फिजिक्स को तो ब्रांच जल्ले साउंड को जेनेरेशन प्रोडक्शन साउंड को रिसेप्सन साउंड को प्रोपेगेसन बारे में डिस्क डील कर एकस्टिक भिस ब्रांच इज इनफैक्ट कवर वेरियस फील्ड क्लोजली रिटेड टू मेनी ब्रांचेस अफ इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग को ठू मेनी ब्रांच लो फीलसंग क्लोज रिनेसन छंड सम अफ देम आर एक्स्टिकल इंस्ट्रुमेंट डिजाइनिंग रोक साउंड प्रोडक्शन रिसेप्सन प्रोपगेसन को संग रिटेड जो इंस्ट्रुमेंटर हो तो डिजाइनिंग को नलेज एप्लाई कर अर्क कुरो इलेक्ट्रो एक्स्टिक द ब्रांच रिनेटिंग टू द मेथड अफ साउंड प्रोडक्शन रेकर्डिंग सच लाउड स्पीकर माइक्रोफोन एट्सेट्रा इलेक्ट्रिशिटी संग रिटेड इलेक्ट्रो एक्स्टिक जो माइक्रोफोन लाउड स्पीकर इस साउंड प्रोडक्शन हो अभी साउंड रिसेप्सन हो रोक ये रेकर्ड हो रो रिटेड जो इंस्ट्रुमेंटर डिजाइनिंग को लगी एक्स्टिक को नलेज यूज करर्किटेक्चरल एक्स्टिक कहीं हल ऑडिटोरियम टीवी ब्रोडकास्टिंग स्टेशन साउंड रेडियो टीवी साउंड रेकर्डिंग रूम एट्सेट्रा बना को लगी अब कस्तो कि हमीर आवश्यकता पर्चा आर्किटेक्चरल एक्स्टिक भो कुरो म्यूजिकल एक्स्टिक म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंटर डिजाइनिंग को लगी यो जो एक्स्टिक रिनेटेड काम म्यूजिकल एक्स्टिक भर आर सो मेनी फैक्टर इफेक्टिंग एक्स्टिक अफ बिल्डिंग विच आर एज फलोज रामी बिल्डिंग अथवा एट रूम बना तैंर गुड एक्स्टिक अथवा साउंड क्लियर हो असर पारने थुप्रे फैक्टर तो फैक्टर के मैं डिटेल में तो अब इंजीनियरिंग में पच्चीस कहीं निर आऊला कुछ सेमिस्टर में कता आऊला तर यहाँ फिजिक्स में मैं प्राइमरी फेज को मत कुरा रही कुरो तो एट बिल्डिंग रूम को अब एक्स्टिक में असर पारने फैक्टर के भाई एटा रिवर्बरेशन टाइम तो रूम को तो हल को तो बिल्डिंग को रिवर्बरेशन टाइम कति हो तोस्टिक असर पार्ष अर्क कुरो लाउडनेस साउंड तो पुगो तर साउंड को लाउडनेस के हो तो डिपेन्ड हो रहा अब लाउडनेस ये बाहर क्लास में पढ़े वाला कुने एटा साउंडसंग रिटेड लाउडनेस ये टोटली होली फिजिकल क्वांटिटी होना इस हम फिजिकली मेजर कर सकते तर हाउ इवर लाउडनेस अफ साउंड ए डिपेन्ड्स अपन द इंटेन्सिटी अफ साउंड को सोल बा निस्क साउंड को इंटेन्सिटी हाई भाई लाउडनेस भी हाई इंटेन्सिटी लो भाई लाउडनेस भी लो तर लाउडनेस कंप्लिटली इंटेन्सिटी होना 
किन लाउडनेस बने को अब्जर्वर को फीलिंग में अब्जर्वर को अनुसार अब साउंड कति लाउड सा तो तेलाई चे डिटरमाइन कर सा तो बास्ता मातियों चे दो इटा कुरा में डिपेंड होता है ये उटा इंटेंसिटी की अब साउंड में डिपेंड होता है मतलब और को कुरो जो अब्जर्वर को हियरिंग सेंसिटिविटी में अपनी डिपेंड होता है र पर्सन टू पर्सन हियरिंग सेंसिटिविटी फरक होने होना ले हमरो साउंड इंटेंसिटी सेम बाय वाले पनी लाउडनेस फरक फरक होना सब था र बनाई को अब तेज को तरह अब क्या बाय वाले अब एक्वास्टिक नॉर्मली हम ले बंदा एक्वास्टिक अब बिल्डिंग लाय असर पारने और को फैक्टर के था लाउडनेस पनी था और को फोकसिंग होना अनेक को वाल मैच है इसको सिलिंड्रिकल स्पेरिकल सरफेस अथवा पैराबोलिक सरफेस था मने अब क्या वाला तो बंदा करी अब पैराबोला अथवा पैराबोलिक सरफेस बने भी दिखे क्या वाला तो बंदा करी उन्हें ये उटा पर्टिकुलर रीजन में तो ये साउंड फोकस होना चाहिए रा अब बास्ता में त्यो बायो बने त्यो जून रीजन में जून टाउन में साउंड फोकस होने तक यहाँ को इंटेंसिटी हाई होने चाहिए तर और उन टाउन को साउंड इंटेंसिटी लो होने चाहिए अथवा त्यो हॉल भीतर रूम भीतर साउंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता ही ना कुने ये उटा रीजन में साउंड इंटेंसिटी हाई और को रीजन में कॉम एकॉस्टिक ऑफ रूम में तो ये उटा पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर एरिया में पॉइंट में साउंड फोकस सुनो बाय ना रा बने को सब पे तेरा यूनिफॉर्मली साउंड डिस्ट्रीब्यूट होने पर हो लाउडनेस इक्वल होने पर हो रा तेज को लागी चाहिए यो फोकसिंग लेपनी असर कर नहीं बो रा द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द ह all bithra hune junshukai point ma pani sound intensity same hoos Atwa ola person to person hearing sensitivity pharaq bhaiya bane loudness kai pharaq ola Tara pani amro tiyo manche ko kaan ma pune observer different location ma pahne observer ko kaan ma incident hune intensity of sound chai yote hoos bhanna ko laagi Tiyo source batter and nishke ko sound chai uniformly distribute hoos in all part of the hall in all part of the room Aba focusing पची अब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नियर्स नॉइज मतलब को अब जस्तो ये उटा रूम था रूम में चाहे अब बाहर बाटा के ही आउटसाइड डी रूम के बाटा के ही साउंड आउना सकता मतलब और को कुछ इनसाइड डी रूम पनी के ही साउंड आउना सकता रा ये लाइक ये मतलब सच डेट ये लाइक इस तो साउंड लाइक ये मतलब एक्स्ट्रा नियर्स नॉइज � रा अब यो रूम में होने जो न साउंड हो त्यो चाहिए अब बाहर बाटा गैल बाटा और को कुने साउंड पनी आऊँ न सकता जस्तो रोड को छह में चाहिए रूम था बाहर रोड में चाहिए बेकल कुदियो तेज को पनी साउंड आऊँ न सकता और को कुरा चाहिए त्यो रूम भीतर जो न इक्विमेन मशीन और फीड कराया था एसी जेनरेटर रहे इस तो एक्स्ट्रा नियर स्वाइन साउंड लाइट है हमी अब कंपलीटली रिमूव करना तो सब दरो तरह हाउवर वी कैन बी इट कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग स्वीटेबल प्रिकेशन जस्ट तो जो मैं उटा रूम में तो लेक्चर दी रहा चो स्पीच दी रहा चो कि मतलब सुनी रहा चो तर त्यों भीतर होने से फैन से बिगड़े को चा माने तेले से एक्स्ट्रा नियर्स नॉइज दें चाह अथवा और ये क्या रे एकॉस्टिक ऑफ रूम में जो असर पारी रहा चाह माने तेस्तो फैन लाइट जो हमी रिमूव करे रा अब हटाये माने त्यो त्यो नॉइज जो और सा एटलिस्ट तरा अब कहीं न कहीं क्या नहीं रा कंपलीटली हटाऊँ ना तो नशा क्या ला नया फैन रिप्लेस केरे बेकल अथवा कुने रोड में चाहे और गाड़ी आरु और कुने अब त्यो एरिया में बाको इंटे साउंड को कारण लेकर तो अपनी के इंटेंसिटी के साउंड आउना सकला ये लाय मिके बंचो एक्स्ट्रा नियर्स नॉइज रहे ये उटा स्वीटेबल प्रिकेशन बाटा एक्स्ट्रा नियर्स नॉइज नॉइज हटाउना सकसो रहे ये लेपनी एक्वास्टिक ऑफ बिल्ड if there is resonance for a sound of particular frequency, the intensity of that sound is extremely high in comparison to desired intensity. In hall of large size, the resonance frequency is much smaller than audible limit, so that harmful effect due to resonance will be omitted. 
रेजोनेस तो सुने वाला कुछ वेब को फ्रिक्वेन्सी दुटा वेब को फ्रिक्वेन्सी मैच भैद मैक्सिम एम्प्लिच्यूड में भाइब्रेसन होता इंटेन्सिटी अब एक्सट्रीमली हाई हो रहा जो हम डिजाएरेबल डिजायर इंटेन्सिटी भाग एक्सट्रीमली हाई होना सकता रेस कारण अब हल डिजाइन कर रूम डिजाइन कर रेजोनेस न आओस् भन्न को लगी एटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी साउंड जहाँ रेजोनेस भर इंटेन्सिटी हाई हो नोस् भन्न को लगी हमें कई प्रिकसन लिखने होने को इन हल अफ लार्ज साइज ठूल साइज को हल में के हो द रेजोनेस फ्रिक्वेन्सी इज मच लेस स्मलर देन द अडिबल लिमिट अडिबल लिमिट बने ट्वेंटी किलो हर्ड भाग कम को साउंड हम सुन सकते ट्वेंटी किलो ट्वेंटी हर्ड भाग कम फ्रिक्वेन्सी साउंड हम सुन सकते ट्वेन्टी किलो हर्ड भाग बड़ी फ्रिक्वेन्सी साउंड हम सुन सकते रब तस्त साउंड जिस को फ्रिक्वेन्सी ट्वेंटी हर्ड देखि ट्वेंटी किलो हर्ड हम अडिबल लिमिट भि अडिबल रेंज भि पर्च रूल हल को लगी ठूल हल छेस को लगी रेजोनेस फ्रिक्वेन्सी हम अडिबल लिमिट लिमिट भाग धर सानू जिसखे हार्मफुल इफेक्ट न होना सको इकलन इफेक्ट बने को इफ देर इज रेगुलर स्ट्रक्चर सच ए सेट अफ रेलिंग इन हल साउंड प्रोड्यूस इन फ्रंट अफ सच स्ट्रक्चर मे प्रोड्यूस म्यूजिकल म्यूजिकल साउंड ड्यू टू रेगुलर सक्सेसिव इको अफ साउंड रिचिंग टू द अब्जर्वर एंड सच एन इफेक्ट इज कल इकलन इफेक्ट कुने एटा हल में रूम में साउंड तो निस्क तर ते अगड़ी रेगुलर स्ट्रक्चर छू रिंग अरे अथवा तैंर अरु कु स्ट्रक्चर छे में साउंड स्ट्राइक गयो अब तैंर चाहस्टिक के रे गुड एकस्टिक होते अथवा तैंर अर्क साउंड को के जो हमीर डिजाएरेबल जो साउंड थियो जो साउंड हमी आवश्यकता थी तो भाई अर्क साउंड भी सुन्न सकता रहा अब कई इफेक्ट पर्च रो इफेक्ट इकेलोन इफेक्ट भाषा सच एन इफेक्ट इज कल इकेलोन इफेक्ट इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ सच साउंड लाइज विद इन द अडिबल रेंज द अब्जर्वर मे रिशिव द साउंड प्रोमिनेंटली तर अब टू एवर्ड द इकेलोन इफेक्ट द रेलिंग मे बी कवर्ड विथ द कारपेट अब कुछ एवं हल को अगड़ी रेलिंग कारपेटले कवर करें हम यह इकेलन इफेक्ट लिनीमाइज कर सकता रहा साउंड डिस्ट्रिब्यूशन इन अडिटोरियम अडिटोरियम में साउंड डिस्ट्रिब्यूशन कस्त होने एवं आइडियल केस मैं यहाँ यो फिगर ले फिगर थ्री पॉइंट टू ले रिप्रेजेंट कर सुंद हे मेरे स्लाइड हाँ रो स्पेशली सीविल इंजीनियर आर्किटेक्ट इंजीनियर ले विचार कर पर्ने कुरो हो रस्त एवं हल छो फ्लोर भो यहाँ अडियस यहाँ बसिराख्या यहाँ बालकोनी होला या फ्लोर होला फ्लोर को फ्रंट साइड होला यो बैक साइड होला या बालकोनी होला या सोर्स साउंड निस्क्य जस्तु सिनेमा हल नहीं समझे साउंड अगड़ी प्रोजेक्टर यहाँ कहीं प्रोजेक्टर छवा यहाँ सोर्स अफ साउंड यहाँ बा साउंड निस्क्यो डाइरेक्ट साउंड य अब्जर्वर तीर गयो पक्की यहाँ नजिक को धर साउंड सुन रो को कम साउंड सुन अथवा नजिक को रिशिवर में इंसिडेन्ट होने साउंड इंटेन्सिटी हाई हो यहाँ होने इंसिडेन्ट होने साउंड इंटेन्सिटी कम हो तर यदि यो सोर्स अफ साउंड यर्का राख दियो इसी राख दियो यहाँ बा निस्क्र साउंड इंटेन्सिटी यहाँ रूप में भग रिफ्लेक्टर में स्ट्राइक गयो रही के रिफ्लेक्ट भैर मैंने अब यहाँ बस्ने अब्जर्वर ने साउंड इंटेन्सिटी जी सुन यहाँ बस्ने साउंड इंटेन्सिटी उत्ति नई सुन यहाँ बस्ने अब्जर्वर ने भी साउंड इंटेन्सिटी उत्ति नई फील कर अर्थ हर एक पार्ट में यो हल में बस्ने फ्लोर में हो बाकनी में हो फ्लोर को अगड़ी हो पछाड़ी बस्ने हो हर एक पार्ट में बस्ने लिस्नर के लिस्नर के इक्वल इंटेन्सिटी अफ साउंड अब्जर्व कर प्लिजिंग इफेक्ट पाँच अथवा यहाँ यो हल में अब गुड एकस्टिक हमी पाई रहें साउंड डिस्ट्रिब्यूशन इन एन अडिटोरियम को रूप में ली रहो अर्क रिक्विजिट्स फोर गुड एकस्टिक गुड एकस्टिक होना को लगी के हमी चाहिए 
अब कसरी हमीर मथि को इफेक्ट मिनीमाइज करने इफेक्टर तो मैं यहाँ भाई नहीं विभिन्न इफेक्ट यो के रिवर्बेशन टाइम लाउडनेस फोकसिंग ये विभिन्न असर पारने फैक्टर ये भाई इस हमीर कसरी मिनीमाइज करने मैक्सिमाइज करने ताकि गुड एडि अडिटोरियम होगी विभिन्न उपाय रो मध्य एटा बाई हैंगिंग हेबी कर्टेन रूम में हेबी कर्टेन झुंडिया अब एकस्टिक अथवा यहाँ रिवर्बेशन टाइम लटाने बढ़ाने कर सकता फोकसिंग घटाने बढ़ाने अथवा इकेलन इफेक्ट घटाने बढ़ाने कर सकता आवश्यकता अनुसार अर्क बाई हेविंग फ्यू ओपन विंडो ओपन विंडो लाई पर्फेक्ट एब्जर्वर को रूप में लिंक ओपन विंडो में साउंड स्ट्राइक गयो साउंड फर्किदन रिफ्लेक्ट होते हैं सब बाहर जाना इस गो कहे पर्फेक्ट एब्जर्वर को रूप में लिंक र रूम में ओपन विंडो राखे हमी चाह एकस्टिक इंप्रूव कर सकते गुड एकस्टिक पा सकते तर ते को अर्क साइड इफेक्ट भी पर्ला ओपन विंडो भाई जो इकेलन इफेक्ट अगि मैं यो यो कहे एक्स्ट्रा नियस नोइज यो नोइज फिर आन सो अर्क कुरो रही इसलिए कई तैंर गुड एकस्टिक पाला मदद कर अर्क बाई हैंगिंग पिक्चर और मैप रो रूम में हल में सीलिंग में फ्लोर में अब कह कह हो अब पिक्चर मैप झुंडिया अब एकस्टिक के आवश्यकता अनुसार को गुड एकस्टिक बना सकता अर्क बाई एवोइडिंग कर्ब वाल और कर्नर बाउंडेड बाई टू वाल इस दुईटा वाल जोड़ा जो कर्नर फर्मेसन हो कर वाल हो साउंड स्ट्राइक गए तैंर कुछ एटा रिजन में फोकस होगा अगि मैं फोकसिंग भाषा तेल हटा अब इनर एवोइड करें यो कर वाल लवोइड कर दुईटा वाल बीच को जो कर्नर हो तेल वाल करें हम गुड एकस्टिक पा सकता अर्क कुरो बाई हेविंग गुड अडियस जस्तु एटा सिनेमा हल समझ सिनेमा हल में फुल अकुपाई भाई अडियस तैंर साउंड क्लियर सुनला अथवा क्लियर सुन्ने कंडीसन होला सपोज तर ते हल खाली राखे तैंर ते साउंड बजाने हो फिर क्लियर न सुन सकता भादा खी तो अडियस के असर पार्ष अडियस में साउंड स्ट्राइक गए कई इनर्जी तैंर एब्जर्व हो साउंड इनर्जी एब्जर्व हो भाई इच पर्सन इज इक्वेलेन टू जीरो पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर एरिया अफ एन ओपन विंडो ओपन विंडो को पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर एरिया जी साउंड एब्जर्व कर एटा मानी साउंड एब्जर्व कर अरे फिर यहाँ अलग डिटेल में हेने वाले अर्क कुरो तो पर्सन भी मोटो कि पत्लो कि कस्तो लुगा लगा अब साउंड एब्जर्व करने क्लोथ स कि रिफ्लेक्ट करने क्लोथ कि डिपेन्ड होगा तर नर्मली के भाई ओपन विंडो को पॉइंट फाइव स्क्वायर मीटर ने जी साउंड एब्जर्व कर साउंड हर एक पर्सन ने एब्जर्व कर अडियस राो अडियस राखे हमी गुड एकस्टिक पा सकता अर्क कुरो बाई कवरिंग वाल सीलिंग विथ मेटेरियल हेविंग हाई एब्जर्सन को पिछेन को हाई एब्जर्सन को पिछेन धेरे साउंड कैप्चर करने मेटेरियल राखे हमी चाह गुड एकस्टिक पा सकता अर्क बाई कवरिंग सीट एंड अदर मेटेरियल बाई सफ्ट मेटेरियल जो हल में थुप्रे सीट होला दुई चार हजार सीट होला में सफ्ट मेटेरियल यूज करो सीट लवर करने अरुण मेटेरियल कवर करने सफ्ट मेटेरियल यूज करें क्लोथ यूज करें हम गुड एकस्टिक पा सकता रीज आर द डिफ्रेंट वे टू गेट द गुड एकस्टिक मैं यो कुरा यही हो यो डिफेक्ट हो इस बढ़ाने घटाने भाई ये विभिन्न फैक्टर कसरी मिनीमाइज करने ताकि गुड एकस्टिक होस् भन्न को लगी ये उपाय रेस पच्चीस हेलो सुंद है एब्जर्सन अफ साउंड एंड एब्जर्सन को फिशे अब कुरु के आयो Reverberation time in an auditorium or hall can be adjusted by varying absorption of sound, with which depend upon the nature of material and their surface area present in the hall. कुने ये उटा hall में भागो reverberation time. अमी घटाऊना सकते हैं, बढ़ाऊना सकते हैं। तो hall लाई फेरी री 
डिजाइन करें भत्का फिर बना तो गाड़ो हो मानो एवं हल छर एक दिन म्यूजिक डिस्प्ले होने वो अर्क दिन स्पीच डिस्प्ले होने वो रहा तो हल्ला भत्काने कुरो तो आएन तर ते को हमी रिवर्वेसन टाइम म्यूजिक को लगी एवं आवश्यकता पर्यो तर स्पीच को लगी अर्क आवश्यकता पर्यो अब ते कसरी एडजस्ट करने रिवर्वेसन टाइम एडजस्ट कर सकता कसरी तो भाग बाई टेकिंग द डिफ्रेंट मेटेरियल हेविंग द डिफ्रेंट एब्जर्सन कोफिशियन रोक कुरो डिफ्रेंट एरिया अर्थ ते हल भि साउंड एब्जर्व करने डिफ्रेंट मेटेरियल यूज करें तो मेटेरियल को एरियाला घटबड़ करें हम तो हल को रिवर्वेसन टाइम लेंज कर सकता अथवा एडजस्ट कर सकते तर यहाँ एब्जर्सन कोफिशियन अफ साउंड के जस्तु कुछ एवं सर्फेस को मेटेरियल को एब्जर्सन कोफिशियन अफ साउंड के भादा खेल इट इज द रेसिओ अफ साउंड इनर्जी एब्जर्व बाई द सर्फेस टू द साउंड इनर्जी एब्जर्व बाई इक्वल एरिया अफ पर्फेक्ट एब्जर्वर वी ओपन विंडोला हमी पर्फेक्ट एब्जर्वर को रूप में ली रहने के एटा पर्फेक्ट एब्जर्वर को सर्टेन एरिया कति साउंड इनर्जी एब्जर्व कर एरिया भक्त जो मेटेरियल हो तेल एब्जर्व करने साउंड इनर्जी लिभाइड करने हो जो क्वांटिटी पाँच तेल एब्जर्सन कोफिशियंट अफ साउंड अफ दैट सर्फेस भाई जो भन न मैं कुछ एवं सर्फेस र ए यूनिट एरिया कुछ एवं मेटेरियल को सर्फेस एरिया ए छेस में साउंड स्ट्रैक गए साउंड इंसिडेन्ट भाई साउंड एब्जर्व कर यदि तेत्र एरिया पर्फेक्ट एब्जर्वर में साउंड इंसिडेन्ट कराने हो कौंड एब्जर्व कर भाग करने हो जो क्वांटिटी पाँच तेल्ह एब्जर्सन कोफिशियंट अफ साउंड अफ दैट सर्फेस रब ती If alpha one, alpha two, alpha three dot dot are the absorption coefficient of respective absorbing surface of area yes one, yes two, yes three made by different material, uh, then the total absorption is given by A is equal to summation alpha i yes i. But I go arta. If our room mitra suppose n ota i ota chahi. There is sound absorbing material chale. First material ko एरिया एस वाई एस वन अब्जर्सन को पिशियन एल्फा वन सेकेंड मेटेरियल को एरिया एस टू एब्जर्सन को पिशियन चाहे एल्फा टू डट डट भैदिवे तो रूम को टोटल एब्जर्सन कति हो भादा खेल अब एल्फा वन एस वन प्लस एल्फा टू एस टू प्लस डट डट अस्ट में गए एल्फा एन एस एन यो कि पाई रह अब यहाँ मानो एवं रूम भिस्तो साउंड एब्जर्बिंग मेटेरियल जिस को एब्जर्सन को पिशियन एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री एट्सेट्रा अरे रिनीर को रेस्पेक्टिव एरिया एस वन एस टू एस थ्री छे अब यहाँ टोटल एब्जर्सन कति भादा खेल एल्फा रो एल्फा वन एस वन एल्फा प्लस एल्फा टू एस टू प्लस एल्फा थ्री एस थ्री एट्सेट्रा को होने वो भाई समेसन एल्फा आई एस आई वे वेर आई भेराइज फ्रम वन टू यम इसी होने वो रेस कारण टोटल एब्जर्सन अफ साउंड ये भैदिवे अब एवरेज एब्जर्सन को पिशियन कति भाई भादा खेल तेल एल्फा लिनोट करने हो टोटल कति साउंड एब्जर्व भाई तेल टोटल एरिया कति साउंड एब्जर्विंग मेटेरियल को डिभाइड कर जे पाँच अथवा इक्वेसन थ्री पॉइंट वन ने एवरेज एब्जर्सन को पिशियंट अफ द मेटेरियल टेकन इन साइड अ रूम इन साइड अ हल रिप्रेजेंट कर रो मानो एवं पर्दा नहीं एब्जर्सन को पिशेंट एल्फा वन एरिया एस वन अब नेक्स्ट पर्दा छटन छब्जर्सन को पिशेंट एल्फा टू एरिया एस टू नेक्स्ट अब कुछ डेक्स बेन छेस को एब्जर्सन को पिशेंट एल्फा थ्री अभी एरिया यस थ्री एट्सेट्रा छ होल हल भि टोटल एब्जर्सन कति भादा खेल एवटा तो कटन ने एब्जर्व कर साउंड एल्फा वन एस वन प्लस अर्क कटन ने एब्जर्व कर साउंड एल्फा टू एस टू प्लस अर्क डेक्स एब्जर्व एब्जर्व कर साउंड एल्फा थ्री एस थ्री डट डट यो होने भाई 
एवरेज एब्जर्बसन को टोटल साउंड कति एब्जर्ब भाई टोटल एरिया कैसे डिभाड कर थ्री पोइंट वन ले रिप्रेजेंट करने इक्वेसन ने एवरेज एब्जर्बसन को मेटेरियल टेकन इन साइड द रूम रिप्रेजेंट कर अब मल इंपोर्टेन्ट पार्ट में आई रहूँ सेंस ल हेलो हेलो हजर सर सुंद रहा मेन पढ़ु पर्ने यही हो अरु तो अब यही नर्मल कुछ मत हो नोट होने बितिक अरु किताब हेने बितिक गुगल सर्च करने बितिक चाहने कुछ आईह रहा अब सिलेबस अनुसार मैच करें तो अर्क कुरो तर ते बुझी राखने जरूरी भी छाइन लैंग्वेज मत हो रहा अब मत से ल में कुरा वास्तव में सेविन लो के सुंद है हेलो हेलो हजर सर सुनिंद सर हाँ रेस्पोन्स कर घरी घरी मैं मत कराई राखे हो कि तिमर भी सुनी रहा था मैं ल एटा साइंटिस्ट सेविन भले इंपेरिकल रिनेसन डेवलप गए के के बीच में तो भाग बिट्विन रिवर्बरेशन टाइम वोल्यूम एंड डाइमेंसन अफ द हल टू रिप्रेजेंट राइज और फल अफ साउंड इन साइड द हल एंड दैट इज नोन एज से जस्तों भन न तिमी एवं कोठा में बसि अथवा मोदी कोठा में बसि रब यह कोठा को लगी रिवर्बरेशन टाइम कति हो रो कोठा को भोल्यूम कति हो डाइमेंसन को साइज कति हो रोसंग रिटेड एटा रिनेसन तो रिटेड रिनेसन जिस हल में भक् हल में भक् राइज और फल अफ साउंड रिप्रेजेंट कर अब तेज से अथवा यहाँ फाइनली एट रिनेसन हमें इस्टाब्लिश कर अलग लमो यो रिनेसन टने को के कुने हल को रिवर्बरेशन टाइम रो हल को भोल्यूम बी तो हल को एरिया ए एरिया ए रि तो हल में भग जो साउंड एब्जर्बिंग मेटेरियल को एवरेज एब्जर्बसन को फिशन एल्फा छस्ट बी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव बी डिवाइडेड बाई ए एल्फा हम इटाब्लिश कर सकता रिनेसन रिपेरिकल रिनेसन हो रो रिनेसन लेविन्स ल भाँट में यह धेरेचोटी आई रहता है व्हाट इज सेविन्स ल देर आर द एक्सप्रेसन अफ सेविन्स ल यो को जाँच में सोधी रह वास्तव में सेविन ल भे के भन के वास्तव में सेविन लो हेलो हेलो हई सुंद हेलो सुनी राखे सर हाँ सेविन लुटा हल में भग साउंड कसरी घट कसरी बढ़ रिप्रेजेंट कर हल को रिवर्बरेशन टाइम हल को भोल्यूम हल को एरिया हल में भग मेटेरियल को एवरेज एब्जर्बसन को पीछे बीच को एटा रिनेसन लाइके भेविन्स ल रहा कसरी डेराइव करने भाई कुरा है रहा डेराइव करने क्रम में मान ए हल भि के रे वी हेव सोर्स अफ साउंड विच गिव्स साउंड कंटिन्ुअसली विच इमिट साउंड कंटिन्ुअसली एंड प्रोपोगेट्स इन अल डिरेक्शन एवं हल में एटा सोर्स अफ साउंड अरे तेज साउंड कंटिन्ुअसली निस्क सब डिरेक्शन में प्रोपगेट भैर रब मैं के मैं सपोज सीग्मा इज द इनर्जी कंटेन्ट इन अ यूनिट भोल्यूम हर एक यूनिट भोल्यूम में भग इनर्जी साउंड इनर्जी कति अरे भादा सीग्मा हर एक यूनिट भोल्यूम में भग साउंड इनर्जी कति भादा खेल सीग्मा र एटा हल भि सोर्स अफ साउंड साउंड निस्क कंटिन्ुअसली प्रोपगेट भैर सब डिरेक्शन में रल को हर एक यूनिट भोल्यूम में भग साउंड इनर्जी सीग्मा छब के इनर्जी कंटेन्ट इन अ सोलिड एंगल सोलिड एंगल था मैथ में कहीं पढ़े होगा पढ़ाया कि छेन कई 
थ्री डायमेंशनल एंगल प्लेन एंगल टू डाइमेंशनल तो सजील फिगर बना तर सोलिड एंगल अलग गाड़ो हेलो हेलो सुनी रहा सर अब लपेयर ने सेंटर में फर्मेशन सोलिड एंगल कति हो फोर पाई हो एटा स्पेयर ने सेंटर में फर्मेशन एटा क्लोज सर्फेस ने सेंटर में तो भिता पर्ने पॉइंट में सेट कर सोलिड एंगल फोर पाई हो रो गस ल गस थिरम पट्टी आँच कति ठाव में रैथ में आई रहता में आँच रु भादा खी ए रूम होने वे क्लोज सर्फेस हो तैं भि पर्ने पॉइंट में सेट भग सोलिड एंगल कति भादा फोर पाई भो सर्फेस रूम को सर्फेस ने तैं भि पर्ने पॉइंट में सेट कर सोलिड एंगल फोर पाई भेस कारण से अब हर एक यूनिट भोल्यूम में भग साउंड इनर्जी कति सीक में वन यूनिट तर के भाई क्लोज सर्फेस भि सोलिड एंगल कति हो सर्फेस ने बना सोलिड एंगल कति हो फोर पाई हो इस कारण के होने वो तो भादा खेल इनर्जी कंटेन्ट इन अ सोलिड एंगल डी फाइव विल बी सिग्मा बाई फोर पाई इंटू डी फाइव यहाँ यो तो रूम को क्लोज सर्फेस ले पर्ने पॉइंट में सेट कर सोलिड एंगल कति हो फोर पाई ये भि किग्मा साउंड इनर्जी इस कारण से पर यूनिट सोलिड एंगल भग साउंड इनर्जी कति भादा खेल सीग्मा बाई फोर पाई इस कारण डिफाई यूनिट सोलिड एंगल में भग साउंड इनर्जी कति भाग सीग्मा बाई फोर पाई इंटू डिफाई यदि तो सर्फेस में साउंड इनर्जी स्ट्राइक कर री भेलोसिटी अब यहाँ के होगा कि बी बी द भेलोसिटी अफ साउंड इनर्जी हुई चीज इंस अन यूनिट सर्फेस एरिया हर एक यूनिट से सर्फेस एरिया में साउंड इनर्जी ने स्ट्राइक कर भेलोसिटी बी हो रहा यो डिशन में स्ट्राइक कर ताकि तो सर्फेस को नर्मलसंग अब यह साउंड इनर्जी ने स्ट्राइक कर जो डिशन हो रहा बना एंगल थीटा छाई को अर्थ एवं मानव एक छिन को लगी तिमर को हल को वाल में साउंड इनर्जी स्ट्राइक गयो कौन भेलोसिटी ने भी भेलोसिटी ने रहा कुरो क्या आयो भादा खेल तो साउंड स्ट्राइक कर डिरेक्शन रल को नर्मल बीच को डिरेक्शन मान थीटा छाला तो भादा खेल दलोसिटी अफ साउंड स्ट्राइकिंग अन द सर्फेस नर्मली कति होता भी कस थीटा होता खेल हर एक यूनिट के डिफाइ यूनिट सोलिड एंगल में डिफाइ यूनिट सोलिड एंगल में भग साउंड इनर्जी सीग्मा बाई डी फाइव फोर फाइव भि तस्त सर्फेस में तो डिफाइ यूनिट सोलिड एंग डिफाइ यूनिट सोलिड एंगल ने डिफाइन कर सर्फेस में इंसिडेन्ट होने साउंड इनर्जी को भेलोसिटी भी छो डिशन में इंसिडेन्ट भैर तो डिरेक्शन रो सर्फेस को नर्मल बीच को एंगल थीटा छंपोनेंट अफ भी एलंग द डिशन पर्पेन्डिकुलर टू द सर्फेस कति भी कस्थिता होने भो तेस कारण के होने भो द टोटल इनर्जी इंसिडेन्ट पर सेकेंड अन यूनिट सर्फेस एरिया अफ द वाल विल बी ये इंटू भी कस्थिता रहा के बुझ्पर् हर एक यूनिट एरिया में हर एक यूनिट एरिया में पर सेकेंड स्ट्राइक करने इंसिडेन्ट होने फल होने साउंड इनर्जी कति होने भाई भाग सीग्मा डी फाइव बाई फोर पाई इंटू बी कस्थिता दस टोटल इनर्जी फलिंग पर सेकेंड विद इन हेमी स्पेयर इज गिवन बाई एट हेमी स्पेयर में यहाँ हम इज गिवन बाई ई यहाँ ईने इसको इंटिग्रेसन करूपर् हेमी स्पेयर इसको इंटिग्रेसन करूपर् इंटिग्रेसन भेराइज फ्रम जीरो टू पाई बाई टू रेमी स्पेयर हो अब जीरो टू पाई बाई टू होने भो इंटिग्रेसन कर अथवा यहाँ के भाई क्वांटिटी के रिप्रेजेंट गयो 
इनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन यूनिट सरफेस एरिया मने को यदि एमी लाई इस तो था सोर्स बात का साउंड कंटिन्यूअसली इमिट भाई रहा था रहा ताकि जो रूम को हर एक यूनिट बोलिंग में भागो साउंड इनर्जी सिग्मा चाह रही मने अब इनर्जी कंटेन इंसोलिड एंगल डिफाइन ऐति ही होना था रहा यदि क्या नहीं रहा साउंड इनर्जी तो सोलिड एंगल को सरफेस में आते इस्टैक करो वेलोसिटी बी था रहा जो डिटेक्शन में इस्टैक कर रहा था तो इसको सरफेस को नॉर्मल संगम बना को एंगल थीटा था बने टोटल इनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ़ द वॉल विल बी दिस मच इतनी बायो तो इसका टोटल इनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड विद इन एनी एमी स्पेयर पर यूनिट एरिया है ना यूनिट सरफेस एरिया है ना केरे विद इन एमी स्पेयर निकालने वाले जो क्वांटिटी एलआई एलआई इंटीग्रेट करने पर है फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू रहते ही कुराया थ्री पॉइंट टू मैच है तो रहा हमें लगे था जब वाले सोलिड एंगल अब यो सरफेस को नॉर्मल संग इले बना को एंगल चाहिए यो सरफेस ले बना के एंगल थीटा चा माने यहाँ क्या बोला था फाइ मस्ट बी इक्वल टू टू पाइ वन माइनस कॉस थीटा यो मैथ में आउने रिलेशन हो रहा इले यहाँ फिजिक्स में यो डेराइव करना सा गारो सा सकिन्ना टाइम लाग चा रहा सीधा यो रिलेशन यो सीधा यो � so, yeah, you line le bana ko angle theta cha, mane phi is equal to 2 pi 1 minus cos theta huncha. Ethi yo yo uta line yaad garne, aru paaya chai na, mathematics ma yo relation kai nira aako hunu par cha. Pade ko alati maar le pari. Eli differentiate garu with respect to theta, mane d pi by d theta. Ara, kati unhe wa 2 pi, ani yaa d theta by, d by d theta cos theta, chala differentiate garna keri. माइनस साइन थीटा डी थीटा तो माइनस रे और माइनस गर रखे नहीं प्लस साउंड था और गाड़ी को वन लाइट डिफरेंशिएट करें मतलब ये तो जीरो भैया लो मतलब को ये मैथमेटिक्स बात है आपको सोलिड एंगल को और प्लेन एंगल को रिलेशन लाइट डिफरेंशिएट करें अब विथ रेस्पेक्ट टू थीटा मतलब यो रिलेशन पाय रहा डिफाइन बने को तो टू पाई साइन थीटा डी थीटा ते ही रिलेशन यानी रखे हो मने कैलकुलेट यो बाय तो कती बंदा यो केरे सिग्मा बी बाय फोर इक्वेशन थ्री पॉइंट थ्री पाई रहा था बस तो मैं ये बने को के इनर्जी इंसिडेंट इनर्जी फॉलिंग यहाँ बने अच्छा टोटल इनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड विद इन अ टोटल इनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड विद इन हेमी स्पेयर ई मने को सिग्मा बी बाय फोर उनसा तो इसका तो एब्जोर्शन कोफिशिएंट यदि जो वाल को एब्जोर्शन कोफिशिएंट एवरेज एब्जोर्शन कोफिशिएंट अल्फा हो बने जैसे रही होता इस्टेफेन लॉ में जस्तो अथवा इस्टेफेन बोल्ड में लॉ हीट में जस्ते यदि त्यो वाल को एब्जोर्शन कोफिशिएंट एवरेज एब्जोर्शन कोफिशिएंट मने को क्या इंसिडेंट होने सब भाई साउंड लाइट तेले एब्जर्व कर दाई ना सर्टेन लाइट मतलब एमाउंट लाइट मतलब एब्जर्व कर था और ये दी त्यो वाल को अथवा त्यां वाल में भागो मटेरियल को एब्जर्शन को पीछे अल्फा ओ बने अब ये ती इनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम त्यो त्यो केरे हॉल को सरफेस में इंसिडेंट होने साउंड इनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कती होने वो सिग्मा बी बाय फोर रहा सिग्मा मने को ऑल को ऑल में भागो हर एक यूनिट बोल्यूम में रोने साउंड इनर्जी बी मने को ऑल को सरफेस में स्ट्राइक करने साउंड इनर्जी को वेलोसिटी रहा ये ती ई इज़ इक्वल टू ये ती होने वो तर एवरेज एब्जर्शन को पीछे ने अल्फा छावने उतार स्टेफेन बोल्ड में लॉ में जाते हैं तो साउंड इनर्जी एब्जर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया का तो उनसा सिग्मा बी बाय फोर इनटू अल्फा होने बो किन बंदा केरी और एक यूनिट एरिया में और एक यूनिट टाइम में इंसिडेंट होने 
कल होने साउंड इनर्जी ई इज इक्वल टू सीग्मा भी वाई फोर तो मध्य एब्जर्व करने एल्फा कब्जर्सन को फिशेट एल्फा हो एब्जर्व करने साउंड इनर्जी एल्फा सीग्मा भी वाई फोर भो इस साउंड इनर्जी एब्जर्व इन यूनिट टाइम बाई द वाल एंड अदर एब्जर्विंग मेटेरियल अफ एरिया ए तो हल भि एब्जर्व साउंड एब्जर्विंग मेटेरियल अथवा वाल अथवा अरु सीलिंग फ्लोर जे जे भाई एरिया टोटल एरिया ए छह हर एक यूनिट एरिया में एब्जर्व होने साउंड इनर्जी पर यूनिट टाइम पर सेकेंड ये ए यूनिट एरिया में एब्जर्व होने टोटल साउंड इनर्जी इटी मैंने इटी इज इक्वल टू यो इंटू ए भैर सीग्मा एल्फा सीग्मा भी बाई फोर इंटू ए ए बने को तो हल को जो साउंड एब्जर्विंग मेटेरियल हो तेस को टोटल एरिया इस थ्री पॉइंट फोर ने रिप्रेजेंट कर अब तेजी के करने भादा खी मान तो ऑडिटोरियम को भोल्यूम भी हो अगि ना हम एक्जमसन अनुसार हर एक यूनिट भोल्यूम में भग साउंड इनर्जी कति भाई सीग्मा जिस कारण बी यूनिट भोल्यूम में ऑडिटोरियम हल को टोटल भोल्यूम भी चरे हर एक यूनिट भोल्यूम में भग साउंड इनर्जी सीग्मा भाई बी यूनिट भोल्यूम में भग टोटल इनर्जी कति बी इंटू सीग्मा इस कारण इंक्रीज इन साउंड इंक्रीज इन इनर्जी पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय पी रनाई करो सोर्स साउंड तो कंटिन्ुअसली निस्क कारण इंक्रीज इन इनर्जी पर यूनिट टाइम रो तैंट निस्की निस्क सोर्स निस्कने साउंड इनर्जी कंटिन्ुअसली हल में बढ़ी राख्याण से इंक्रीज इन इनर्जी पर यूनिट टाइम पी को डिवाइडिटी अफ भी सीग्मा ने रिप्रेजेंट गए अथवा अब भी भोल्यूम अफ द हल ये टाइम में डिपेन्ड होते भी ये डिवाइडिटी भाई बाहर आयो भी इंटू डी सीग्मा बाई डिटी थ्री पॉइंट फाइव पाई रह अब कुरो के आए सपोज द सोर्स सप्लाई इनर्जी एट द रेट अफ क्यू यूनिट पर सेकेंड सो दैट द रेट अफ इंक्रीज इन इनर्जी इज गिवन बाई रर्थ यहाँ हेने रो कोर्स निस्को साउंड इनर्जी जो हर एक यूनिट टाइम में बड़ी कति बढ़ पी यूनिट ले मध्य अब हर एक यूनिट टाइम में एब्जर्व भग साउंड इनर्जी कति इटी अब तेस कारण अब यो के भाई सोर्स सप्लाई इनर्जी साउंड इनर्जी पर सेकेंड क्यों हो तो मध्य पर सेकेंड एब्जर्व इनर्जी इटी हो वाल ने सर्फेस ले हल भि वाल सर्फेस ले एब्जर्व कर साउंड इनर्जी पर यूनिट टाइम इटी हो रहा अब सोर्स निस्को साउंड इनर्जी पर यूनिट टाइम क्यू हो इस कारण क्यू माइनस इटी दुईटा को डिफ्रेन्स ने वास्तव में तो हल में भग इंक्रीज इन साउंड इनर्जी पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट कर फिर मोटी बुझाई रहो मान तो हल में जो सोर्स लिया हर एक यूनिट टाइम में इमिट कर साउंड इनर्जी क्यू हो तो मध्य इटी एमाउंट अफ इनर्जी पर यूनिट टाइम तो हल में सर्फेस ने एब्जर्व कर इस कारण इन टोटल तो हल में भग इंक्रीज इन साउंड इनर्जी पर यूनिट टाइम जल हमी पी ले डिनोट कर पी मस्ट बी इक्वल टू क्यू माइनस इटी भू माइनस इटी को अगि नि एक्सप्रेसन ए एल्फा सीग्मा भी बाई फोर अगि इक्वेसन थ्री पॉइंट फोर अनुसार इटी को भैल्यू ये राख दी थ्री पॉइंट सिक्स पाई रह अब इक्वेसन थ्री पॉइंट फाइव री पॉइंट सिक्स वास्तव में अर्क सेंस ले थ्री पॉइंट फाइव ने इंक्रीज इन सा इनर्जी पर यूनिट टाइम हल भि इंक्रीज इनर्जी पर यूनिट टाइम पी रिप्रेजेंट कर तर कति साउंड इनर्जी सोर्स निस्क्यो कति एब्जर्व भाई दुईटा को डिफ्रेन्स चीज रिप्रेजेंट कर जिस कारण इक्वेसन थ्री पॉइंट फाइव रक्वेसन थ्री पॉइंट सिक्स ने सेम रि क्वांटिटी सेम के चीज रिप्रेजेंट कर इक्वेसन थ्री पॉइंट फाइव ने वास्तव में तो हल में भग इंक्रीज इन इनर्जी पर यूनिट टाइम रिप्रेजेंट गए तर इक्वेसन थ्री पॉइंट सिक्स ने सिक्स ने कति इनर्जी पर यूनिट टाइम निस्क सोर्स कति एब्जर्व भो 
दुईटा को डिफ्रेन्स रिप्रेजेंट गए आखिर इसलिए इंक्रीज इन इनर्जी पर यूनिट टाइम नहीं रिप्रेजेंट कर इक्वेसन थ्री पॉइंट फाइव और थ्री पॉइंट सिक्स सेम चीज हो कंपेयर गये भी सीग्मा बाई डीटी इज इक्वल टू क्यू माइनस दिस मत अथवा डी सीग्मा बाई डीटी क्यू बाई बी माइनस ये ये पाई रहो इक्वेसन थ्री पॉइंट सेवेन पाय अब मैं यहाँ के सजीरो स्टैंडर्ड डिफ्रेन्सिंग इक्वेसन में कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड इक्वेसन थ्री पॉइंट सेवेन लैंडर्ड डिफ्रेन्सिंग इक्वेसन में राख्यौं हमी सोलूसन भी स्टैंडर्ड सोलूसन पाँच रटैंडर्ड सोलूसन निकालन को लगी स्टैंडर्ड सोलूसन निकालन को लगी इक्वेसन थ्री पॉइंट सेवेन लैंडर्डाइज गये कसरी तो भादा खेल ए एल्फा भी बाई फोर लक्स ने रिप्रेजेंट गये ए एल्फा भी बाई फोर लक्स ने रिप्रेजेंट करने हो लम थ्री पॉइंट सेवेन को लम के यक्स बाई भी भू सीग्मा भो ये एक्स बाई बी इंटू सीग्मा भो रो कहीं थ्री पॉइंट सेवेन को यो फर्स्ट टर्म कति क्यू बाई भी जस्ता को तस्त अक्वेसन यो थ्री पॉइंट सेवेन को लेफ्ट साइड तो जस्ता को तस्त हमें डी सीग्मा बाई डीटी इज इक्वल टू क्यू माइनस बी माइनस यक्स बाई बी सीग्मा पाई रह तर यहाँ यूज यक्स कति हो तो भादा खेल ए एल्फा भी बाई फोर पाई रहक्वेसन थ्री पॉइंट नाइन को एट स्टैंडर्ड डिफ्रेन्सिंग इक्वेसन हो इसको सोलूसन मैथ को हेल्प अनुसार हेल्प लिने होने इसको सोलूसन कस्त हो भादा खेल इसको सोलूसन अब यहाँ सीग्मा इज इक्वल टू कति होने वो भादा खेल वाई वन माइनस ई टू दी पावर बीटा टी हो रहा यूज भग कंस्टेन्ट वाई यहाँ यूज भग जो एटा कंस्टेन्ट वाई वाई बने को क्यू बाई यक्स हो विच इज इक्वल टू फोर क्यू बाई ए एल्फा बी अच्छी बीटा बने को अर्क चीज हो यो इज इक्वल टू यक्स बाई भी पाई रख अर्थ हमी यो इक्वेसन थ्री पॉइंट सेवेन में यक्स इज इक्वल टू ये मैंने होने इक्वेसन थ्री पॉइंट सेवेन यो यो फर्मेट में आँच थ्री पॉइंट नाइन आँच इसको सोलूसन यो फर्मेट में आँच जी खेर यहाँ यूज भग जो क्वांटिटी वाई हो वाई बने को अू बाई यक्स फोर क्यू बाई ए एल्फा भी हो यहाँ यूज भग क्वांटिटी ये बीटा हो बीटा यक्स बाई भी हो अब ते रिशन मैं यहाँ इक्वेसन थ्री पॉइंट सेवेन लाइंडाइज गये यक्स को भैल्यू ये थ्री पॉइंट नाइन पाय इसको स्टैंडर्ड सोलूसन योग फर्मेट आँच यहाँ यूज भग क्वांटिटी वाई बने को ये हो रहा यूज भग क्वांटिटी बीटा बने को ये हो कलकुलेसन करे भू हमें यहाँ राख्ने होने सीग्मा इज इक्वल टू दिस मत पाँच सीग्मा को साउंड इनर्जी प्रेजेंट इन द हल पर यूनिट भोल्यूम अगि ना हम एजम्सन स्टार्टिंग क्या चाहिए यहाँ सीग्मा के सीग्मा भाई के इनर्जी कंटेन्ट पर यूनिट भोल्यूम अफ द हल हल को हर एक यूनिट भोल्यूम में भग इनर्जी कंटेन्ट सीग्मा ये योग रिनेसन हो बुझ्पर्यो क्यू बने के क्यू हेलो सुंद थ्री पॉइंट टेन इक्वेसन थ्री पॉइंट टेन खो सुंद हेलो अब यहाँ सीग्मा को इक्वेसन थ्री पॉइंट टेन ने रिप्रेजेंट गए सीग्मा को इनर्जी कंटेन्ट साउंड इनर्जी कंटेन्ट पर यूनिट भोल्यूम हो यो बने को फोर क्यू बाई ए एल्फा भी ये ये भो यहाँ भग डिफ्रेंट क्वांटिटी म डिफाइन करू बने के साउंड इनर्जी इमिटेड बाई द सोर्स हल में जो साउंड इनर्जी इमिट कर तेल साउंड इनर्जी साउंड सोर्स राख इमिट करने साउंड इनर्जी पर यूनिट टाइम ए बने को तो हल को होल हल को एरिया सर्फेस को एरिया एल्फा बने को तो हल को सर्फेस को एवरेज एब्जर्बसन कोफिशिंट हो री को भेलोसिटी अफ साउंड इंसिडेन्ट ऑन द वाल अफ द हल अब बाकी अब अरुण तो कहीं टी इंसिडेन्ट अफ टाइम में 
त्यहाँ हलमा भएको साउनी नर्दी पर युनिट भोल्युम पर युनिट भोल्युम यति हुन्छ इक्वेसन 3.10 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र मैले यहाँ निर यहाँ यो यो ब्रैकेट भन्दा बाहिरको यो 4q बाइ a अल्फा b लाई चाहिँ सपोज अर्को एउटा क्वान्टिटी अल्फा म्याक्स ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब के होला त भन्दा खेरि अब मैक्सिमम भ्यालु अफ एभरेज एनर्जी पर युनिट भोल्युम विल बी यति र भनाई को अर्थ यहाँ 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 विचार कर यो साउन इनर्जी प्रेजेंट इन द हल पर युनिट भोल्युम ये अब इसलिए वन लल्टिप्लाई कर ये नहीं मल्टिप्लाई कर अर्थ जी जी टाइम बढ़ते गयो तीति साउन इनर्जी पर युनिट भोल्युम चाहते जो फैक्टर ने को सुरू में साउन इनर्जी ये हो फोर क्यू बाई ए अल्फा बी होस पच्चीस टाइम बढ़ते गए अब यहाँ भग साउन इनर्जी घट्द पर युनिट भोल्युम घट्द जो फैक्टर ने क्यों यो तो मैक्सिम साउन इनर्जी में इसलिए मल्टिप्लाई कर भादा खेल डीके अफ एवरेज इनर्जी पर युनिट भोल्युम आपने दो सीजे टू इमिट द साउन इज गिवन बाई सोर्स जो हल में सोर्स ली रह सोर्स निस्कने साउंड कट अफ गए तो यो रे के रे कट अफ गये अब डीके होने साउंड को इंटेन्सिटी साउंड पर युनिट भोल्यूम फोर क्यू बाई ए एल्फा बी इंटू यो ई टू दी पावर ए एल्फा बी बाई बाई फोर बी टी यहाँ थ्री पॉइंट टेन में के बुझ् पर्यटन कुने हल में हल में पर युनिट भोल्यूम भग साउंड इनर्जी सीग्मा को यो फोर क्यू बाई ए अल्फा बी माइनस फोर क्यू बाई ए अल्फा बी इंटू ए ती भो यहाँ निगेटिव साइन छर्थ बड़ी में बड़ी तैं पर युनिट भोल्यूम भग साउंड इनर्जी ये होने वो अब होने टाइम बढ़ते गए इस घट्द गई रहो फैक्टर ने घट्द गई रहस कारण डीके होने साउंड रेट र द डीके अफ एवरेज इनर्जी पर युनिट भोल्यूम आफ्टर द सोर्स सीजे टू इमिट द साउंड साउंड कटअप भैस सोर्स साउंड कटअप भैस डीके होने साउंड इनर्जी पर युनिट टाइम ये भो रो यो पचिल फैक्टर फोर क्यू बाई ए एल्फा बी अनि माइनस अनि फोर क्यू बाई ए एल्फा बी इंटू ई को पावर ये होने वो यो फैक्टर ने डीके होल में भग साउंड इनर्जी रामीर सीग्मा नट वो मैंने होने सीग्मा नट इज इक्वल टू कति होने वो यहाँ सीग्मा नट इज इक्वल टू अग्मा मैक्स इंटू यो पाईरा साउन इनर्जी सोर्स साउन इनर्जी निस्किन बंद भो बंद भैस अब तैं डीके होने साउन इनर्जी लिग्मा नट वाल मैंने होने दैट मस्ट बी इक्वल टू इस यहाँ दैट मस्ट बी इक्वल टू यो दिस क्वांटिटी इंटू दिस मच रिग्मा नट इज इक्वल टू योग क्वांटिटी थ्री पॉइंट वन वन पाई रख रिग्मा नट इज इक्वल टू ये भगना तर फोर क्यू बाई ए एल्फा बी यहाँ अनुसार सीग्मा मैक्स हमी मान रहने मैक्सिम साउंड इनर्जी प्रेजेंट इन द हल पर युनिट भोल्यूम ये हो रहा अब तेजी अब क्या तो हल में होने डीके अफ इनर्जी पर युनिट भोल्यूम चाहमा नट हो अब सोर्स कटअप भैस निस्कने के रे सोर्स कटअप भैस डीके होने साउंड इनर्जी पर युनिट भोल्यूम लिग्मा नट मैंने दैट इज इक्वल टू सीग्मा नट अभी ई को पावर ये हो मैं एक छिन को लगी सीग्मा नट री बीच को ग्राफ ड्र करने एक्सपोनेंसिंग फंक्शन छि एक्सपोनेंसिंग फंक्शन छ टाइम बढ़ते गयो अब यहाँ के होगा माइनस भग अब यह सीग्मा नट घट्द जर्थ टी को भैल्यू जीरो बेला सीग्मा नट इज इक्वल टू सीग्मा मैक्स रहा टी को भैल्यू बढ़ते गए अब यह के होगा तो सीग्मा नट इस घट्द गई रह मानो अब रिवर्बरेशन टाइम के इसी यहाँ 
जो सोर्स कटअप भक्त टी टाइम पछाड़ी सोर्स कटअप भक्त टी टाइम पछाड़ी यो स्मल टी टाइम पछाड़ी क्या डीके भक्त साउंड घट्द घट्द जा रहा मिनीम अडिबिलिटी रेंज में पुग्यो मिनीम अडिबल साउंड इनर्जी को रेंज में पुग्यो नर्मल ह्युमेन इयर को लगी ये क्या हो सीग्मा मैक्स इंटू टेन को पावर माइनस सिक्स होने अब यहाँ के होगा तो यह टाइम टी लाई टे रिप्रेजेंट कर अर्थ सोर्स कटअप भो अरे सपोज कटअप भो साउंड इनर्जी घट्द गए मिनीम अडिबिलिटी रेंज में पुग्न लिने टाइम टी लाई रिवर्बरेशन टाइम भाई टी इज इक्वल टू ट इफ सीग्मा न डिक्रीज टू मिनीम अडिबल रेंज अडिबल साउंड इनर्जी फर ह्युमेन इयर रो यो किग्मा मैक्स इंटू टेन को पावर माइनस सिक्स इक्वल हो मिनीम अडिबल साउंड इनर्जी फोर नर्मल ह्युमेन इयर चाहे सीग्मा मैक्स इंटू टेन को पावर माइनस सिक्स हो रहा अब यहाँ मैं के करें यो इक्वेसन में थ्री पॉइंट वन टू में यदि टी लाई टे रिप्लेस करने हो सीग्मा नट लाई सीग्मा मैक्स इंटू टेन को पावर माइनस सिक्स ले रिप्लेस कर अथवा यहाँ यो थ्री पॉइंट वन टू में यहाँ टी लाई टे रिप्लेस करने हो रिवर्बरेशन टाइम ले रिप्लेस करने हो सीग्मा नट लाई सीग्मा मैक्स इंटू टेन को पावर माइनस सिक्स ले रिप्लेस करो करने हो अब हमीर यहाँ क्याकुलेसन करने सीग्मा मैक्स सीग्मा कैंसिल इस कारण इस ई टू दी पावर माइनस ये को ठा में टेन को पावर माइनस सिक्स भो अब यहाँ यहाँ यो लगारी नेचुरल लग लीदिने हो लग टेन को पावर सिक्स इज इक्वल टू ये ई को पावर ये मत यहाँ आयो रली हमीर ट इज इक्वल टू योग रिनेसन पाऊं इस सेंस ल घर में एक चोटी अलग पढ़् पर्यटन अलग डिटेल में रलिक सजिलो छी डेफ में गए अलग घोर अलग विचार कर पढ़् पी अब यह चैप्टर में लास्ट टपिक बाकी अल्ट्रासोनिक वेब अल्ट्रासोनिक वेब रो वेब जिस को ट्वेंटी ट्वेंटी किलो हर बीच में होता हम साउंड वेब तेल हम अब्जर्व कर सकते सुन्न सकते इस अडिबल रेंज भर तस्त साउंड वेब जिस को फ्रिक्वेन्सी ट्वेंटी हर्ज भाग बड़ी होता ट्वेंटी हर्ज भाग कम होता इन्फ्रासोनिक वेब भो साउंड वेब जिस को फ्रिक्वेन्सी ट्वेंटी किलो हर्ज भाग बड़ी होता अल्ट्रासोनिक वेब भल्ट्रासोनिक वेब हम प्रोडक्शन कर सकते बाई टू डिफ्रेंट वे एटा मैग्नेटो स्ट्रिक्सन मेथड बाई डिटेल में पढ़् पर्दन अर्क इलेक्ट्रो स्टैटिक मेथ इंडक्शन मे इलो इलेक्ट्रो स्ट्रिक्सन मेथड बा दुईटा मेथड बा हम अल्ट्रासोनिक वेब प्रोडक्शन कर सकता रसोनिक वेब को यूज हो डिफ्रेंट पर्पज को लगी एटा डिस्टेन्स मेजरमेंट में अर्क मेडिकल एप्लीकेशन में जो अभी हमें चाहिए के अल्ट्रासोनिक करने भोस्कोपी करने क्रम में कहे भि कई हम डाइग्नोसि करने क्रम में अल्ट्रासोनिक करने भ्लड सर्जरी में यो अल्ट्रासोनिक वेब को यूज हो न्यूरे न्यूरालजिक अथवा र्युमेटिक पेन को लगी डाइग्नोस्टिक वर्क को लगी अल्ट्रासोनिक वेब यूज हो मेटल को क्रैक डिटेक्शन में यूज हो सिग्नलिंग पर्पज को लगी अल्ट्रासोनिक वेब यूज हो रहा स्टेरलाइजेसन इनिमी अफ लोअर लाइफ अब जो यहाँ फ्रग फिशर रैट लाइम अल्ट्रासोनिक वेब एक्सपोज कराएं तो डाई डाई हो अनेबल टू वाक हो लेम हो रहा सोल्डरिंग पर्पज को लगी हिटिंग केमिकल इफेक्ट मेकानिकल इफेक्ट को लगी अल्ट्रासोनिक वेब प्रोडक्ट के अरे यूज कर सकता अल्ट्रासोनिक वेब में धेरे टाको तो गई रहने पर्दन अल्ट्रासोनिक वेब बो हो हाउ कैन इट बी प्रोड्यूस एंड व्हाट आर द यूजेज अफ अल्ट्रासोनिक वेब आयो ये आँच इस 
अब लगभग यो चैप्टर सको रही पोलाराइजेशन को पोलाराइजेशन को अलग बाकी सर अब अर्क एक दिन तो हम सलाह हजर भाई हफ्ता भि नहीं सकभर सक दी सर सकभर है अर्क हफ्ता तो फिर जांच सुरू हो कता कता यही हफ्ता भि में अब आज एक्सप्लेन कर Thank you.